Hello, good evening, everyone. Good evening. Hello, Claudia. Hello, Nelson. Celia. Hello, Hello. good evening. Hello, Atilio. Concepcion. Norma. Karen. Hello. Herbert. Sarai and Mirna. How are you tonight? Hello. Hello, hello. How are you doing tonight? How are you? Very good. Very good. Very good. Nice, nice. Uh, I can see uh, I have a new student, uh, Herbert. Creo que Herbert was not here yesterday, right, Herbert? Hello, teacher. Good evening. Hello, Herbert. How are you? I'm fine. Nice, nice, nice. So, um, welcome, welcome to the English English class. My name is Pedro Vasquez, and I'm your English teacher. Mm -hmm. Okay, I can see uh, more students are joining us tonight. So, how was your day? Alguien me quiere compartir cómo estuvo su día de trabajo hoy. Anyone? How was it? Was, it was it was very busy. Oh, really, Claudia? Why? What do you yeah. do? I have a presentation to make, oh. and I have to make some controls of um, construction material. Oh, construction material. Okay, mm -hmm. I can see. Wow. It seems like you had a very busy day. <laughs> yes, yes, I did. Oh, okay, good, good. Anyone else? Uh, anyone else wants to share about your day? Alguien? Mm -hmm. Concepcion, Marina? Mm -hmm. How was your day at work? Very busy. Very busy? <laughs> oh, okay. What about you, Norma? Norma Patricia? Hello. Hello. Um, How are you, Norma? Good. Good. Thank you. Oh, yes. nice. Uh, do you work today? Uh, my day today is busy. Busy? Because, yes, because I have um, the marrying in some marrying. Oh, okay. I see. Okay, but the good thing is that you are here and we are ready to um, learn something new tonight. So welcome. Welcome, Norma. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Karen, Leticia. How are you today, Karen? Hi. Hello. Uh, hello. Pues... What's up? No se escucha nada, Karen. I guess your microphone is off. Mm -hmm. Okay, disculpe. Oh, no, no, no worries. <laughs> eh, uh, aún working. Oh, you are still working. Mm -hmm. Aún. <laughs> oh, no, that's a very, very difficult thing. Okay. Um, okay, but um, thank you. Thank you for being here. Uh, I can see. Um, welcome, Marina. Welcome, Mirna. Welcome, welcome, Jocelyn and Herbert and Stephanie Carranza as well. Sarai, welcome, Carla, Stephanie Hernandez, Norma, Claudia, Nelson, Celia, eh, Atilio, Concepcion, and Karen. Okay, so welcome. Okay, uh, tonight I'm going to start my class with a video. Okay, uh, we were told we were told to play the video. And that's what we're gonna do. I'm pretty sure you watched the video like last last module, so I'm gonna play it one more time. Okay. Si vieron el video, pues no worries if uh, if you haven't watched the video yet. So we're gonna watch this video. Okay. Se escucha el audio? Yes. Yes. El Insafor yes. ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. 
nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y técnico. I'm sorry, there is a problem with the internet. I can see. Hay un problema con el internet. Ok. Vamos a ver. También que estaba el video. <laughs> para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES, amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el Insaforp también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insafor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insafor trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Okay. Okay. Uh, okay. Uh, that was a video that I had to share. Um, okay. So um, those are the different programs that Insafor has for everyone, for every every Salvadorian, and you are part of that one. And that is English para el trabajo. That's what you are part of that program, right? That's what we're doing right now. And uh, so thank you for being here. Thank you for joining us. Today is our second class of this module. The good thing is like next week, no classes. Are you happy for that? Next week, no classes. Vacation next week. -hoo -hoo. From Monday to Friday? <laughs> From Monday to Friday. Yes. So we are not going to have classes next week. Okay. 
Okay, um, so on Friday, on Friday, I'm going to give you more information about how the vacation will be, all right? And uh, so far, I'm not sure, um, well, because there are some plans over there, I'm not sure if I'm going to continue uh, being your teacher. I don't know, I don't know yet, but on Friday, I'm going to give you more information about that, okay? So, pero lo bueno es que no hay clase la próxima semana, así que vacation, vacation, and van a, a las 8 de la noche, ya van a ir todos rumba a dormir. Mentira, ustedes se van a dormir a las 11 de la noche como siempre. <laughs> okay, so, but please enjoy your vacation and that's going to be next week. Okay, next week. Mientras tanto, pues, no van a sentir este módulo porque es like one week classes and then the next one is vacation and then the next one is class. So, but I hope uh, I wait, I mean, I'm looking forward to seeing you in every class this week. Okay, uh, vamos a comenzar con la clase. Mm, give me a second. I'm going to share my screen to show you what the topic will be about. Okay, uh, welcome to the class number two. Okay, today is July, what? July 26th. And the topic for tonight is how to use ing form after prepositions. Okay, so that is the topic for tonight. How to use ing forms after prepositions. What is the objective for tonight's class? The objective for tonight is that by using verb plus ing forms after prepositions, students will be able to describe how their department relates to other in their company. So basically what we're going to be doing tonight is we are going to be talking about our responsibilities in our company, okay? We're going to talk about the different responsibilities that you have in your company. Remember yesterday, yesterday we worked, uh, we worked on what? We worked on the vision and the mission. Eso fue lo que vimos ayer, ¿se recuerdan? Yes. Estuvimos trabajando, creando una empresa fake, a fake company, and we were thinking about what vision or what mission we would have for that company. All right. Así que eso lo vimos el día de ayer. Okay. Vamos a comenzar. Uh, I need a volunteer to tell me the date. What about yesterday? Who can tell me the date about yesterday? A volunteer, I mean a volunteer. Yesterday was Monday. Yeah, Monday what? Monday, 20, July, July. July 25th, mm -hmm. 2022. Thank you, sweet. Thank you so much. How about today? Another volunteer? Only one, please. Solo uno. Today Thank is you. Tuesday. Go ahead. Mm -hmm. July 26th, mm -hmm. 2022. Ah, Excellent. Thank you. Thank you so much. How about tomorrow? What about tomorrow? What, what day will it be tomorrow? Tomorrow. Wednesday. Uh-huh. July Wednesday. Uh, 27 uh-huh 20, 20, 20 22 excellent thank you thank you so much uh to the per uh to you who told me the dates about yesterday today and tomorrow all right you know i can see your faces and you are like ah yo quiero yo quiero pero tengo pena ah yo quiero pero uh, i'm afraid i'm afraid that i'm, I'm gonna make a lot of mistakes ayer le decía verdad Olvídense de los errores, olvídense de los, uh, if you're afraid, forget about that, okay? So, but thank you. Okay, um, yesterday, um, vamos a ver, yesterday we were practicing the mission and the vision, ¿se acuerdan? Okay, um, I'm going to do something here. Uh, yesterday we were talking about infinitives. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo infinitivos el día de ayer? 
Vamos a repasar a little bit about what we were doing yesterday. Okay. Un infinitivo. Uh, can anybody tell me a sentence? Any sentence using infinitive? ¿Alguna oración que tengan por ahí ustedes? I want to go. Yes, good. I want to go. Ajá. Yesterday we were talking that esta expresión, esta que ven acá ustedes, to go, ese es lo que es un infinitivo. Right? Yes. Uh, can you tell me another sentence using infinitives? Mm -hmm. Otra oración que puedan utilizar infinitivos. She loves to read. Oh, yes. Base form. Verb. Okay. I want to go. Uh, who said that? I love to what? I love to read. Mm -hmm. Yeah. Okay. She, read, she loves to read. Oh, oh, okay. Okay. I'm sorry. I apologize for that. She loves to read newspapers. Okay. Okay, good. <laughs> Vamos a ver. Uh, another sentence. But, I come to work. What, what? I come to work. I come to work. Good. Okay, excellent. Okay, this, um, this one, it's what? That is the infinitive. ¿Recuerdan? Sí? That is the infinitive. Okay, when we're talking about infinitives, that's what we mean. Ok. Ayer vimos este ejercicio. Mm. <laughs> It's to becoming bla, bla, bla. Ok. Pregunta. ¿Hay algún error en eso? ¿En ese infinitivo? Yes. La ng. Yes. ¿Cuál es el, el, el problemita que hay ahí? Uh -huh. ING. ING. Good. Yes. Um, exactly. ¿Se acuerdan que yo mencionaba que un, un uh, infinitivo no puede ir en con ING? Ahí, ¿verdad? Entonces sería to become. To become. Ok. Como ayer estuvimos hablando de misiones y visiones y ustedes escribieron algunas misiones. Me gustaría que me den, a uh, que se recuerden y me digan cuál fue su misión y su visión. ¿Alguien escribió alguna misión? Yes. Our mission is, ok, Tony Elias, ok. Welcome, yes, Tony. our mission is to offer help people with quality to satisfy our customers. Ok, our mission is to offer help with healthy, quality. Healthy food. What, 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 what? Healthy food. Healthy food. Comida oh, saludable. Yes, yes, yes. Okay. Our mission is to offer healthy food with quality. With quality. Uh -huh. To satisfy our customers. To satisfy our customer. Okay. Excellent. Okay. Okay. ¿A dónde estamos utilizando ahí en esa oración? Um, eh, un qué? Un, un infinitivo. Mission yeah. is to, to offer. offer. It's to offer. Good. Very good. Ahí estamos. Miren. Our mission is to offer healthy food with quality. Ok. Good. Vaya. Ahora deme. ¿Alguien escribió alguna misión? Me imagino que alguien escribió una visión. Any vision. De la, Ustedes como estaban trabajando en grupo. ¿Alguien escribió visión? Yes, uh, our vision is to become the most important firm in legal service. Oh, good. In Central America. Uh -huh. Our vision is to become the most important firm. Firm. In legal service. In legal, legal services. Service in Central America. Okay, in Central Central America. Okay, good. I like that one. Okay. Nice. Okay. Where is the infinitive? What is it? The infinitive. It's to become. It's to, to become. become. Okay. okay. Excellent. Okay. Y eso fue lo que vimos el día de ayer, right? Eso vimos el día de ayer, verdad? Yes. Yes. Okay. Good. Yes. Excellent. Entonces ya repasamos lo que vimos el día de ayer. Eso fue lo que vimos. Okay. Infinitives. 
Okay, okie dokie. Um, let's see what we have for tonight. Okay, tonight we're gonna play an activity, a very um, interesting activity. We are going to play the hangman. Have you ever played the hangman? ¿Alguna vez han jugado the hangman? Yeah. Yes. Have you ever played that before? ¿Alguna vez lo han jugado en inglés? No. No? Okay. No. Okay. English, no. <laughs> <laughs> okay. In Spanish, yes. <laughs> uh, in Spanish, yes, but not in English. Okay. So tonight, uh, we're going to do this activity just to relax. This activity is going to be fun, I hope. Um, we're going to play this activity, and uh, you are going to guess the hidden word or expression. Okay. Así que vamos en este momento a jugar that activity. We're gonna do we're gonna do that activity right now. Okay, I have it here. Okay, let me see. It's it's charging. It's a loading. Okay, I have it here. Now I'm gonna share my screen. Mm -hmm. Let's see. Okay, good. Okay, I'm going to mix all themes. So all the themes are going to be about movies, television shows, characters, famous people, countries, dictionary, and kids. So I'm going to play all of that. All of that at once. Dun, 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 dun. Okay, who wants to start? You can tell me a, a letter. Mm -hmm. A. A, okay. Uh oh. I. I. Uh oh. O. 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 Oh, oh yeah. Mm -hmm. M. P. M. M. Uh oh. P. 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 T. 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 Letter T as in tomato. Oh. R. S. R, R. Ah. B. What? B. B as, as in what? No, B, B. Va, B. Va, le voy a dar una regla acá, vaya, porque A, por el sonido son bien sonido. Por ejemplo, si usted me dice la, la B, B as in potato. Ahí me se me hace más fácil identificar el sonido, ¿ok? A, A. 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 Yeah, hey. Uh, it's already given. It's already chosen. A, e. A. Sorry, E. E. E, okay. Ah. P, P. P, L. P, L. P, L. L, L. Better. 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 Or. Oh, 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 you, 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 what? In. 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 What? What? Uh huh. In. Uh, F. 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 Oh, better um. off. Better off. Uh -huh. F. D. 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 Better of 10. D, yeah, better of 10. M. Good. Okay, next. An actress. Go. A. A. <laughs> I. I. O. 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 E. 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 
C. C. S. S. Uh oh. M. M. Uh oh. R. What? R. 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 Okay, R. Uh oh. W. W. <laughs> <laughs> what? Una característica. L. G. L. P. P. L. 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 Ah. H. L. L. You, 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 a. A. Mm -hmm. B. 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 Oh. R. 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 <laughs> S. 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 I. L. C. 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 What? C. Es que escucho que alguien me dice S. S. Z. Okay, C. good. Okay. Dictionary. Get clue. Hmm? Get clue. Okay. Get clue es como obtener una pista. Get clue. Uh -huh. Uh -huh. Yes. 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 Oh, sometimes. 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 Yes. Yes. Okay. L. L. Mm -hmm. E. E. I. 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 M. 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 Okay. B. 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 A. What? A. A. S. 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 Oh, ya está. La S es tú. Uh -huh. H. H. F. F. O. 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 C. C. Passion, and why? Okay, why? Uh, because of the time, um, I mean, I would like to continue playing, but that was activity. That was just a random activity to wake up the alphabet. I know you know it. It just was an activity so that you can uh, wake up all the vocabulary that you have in your mind. All right. So now we are going to start with the topic. As I mentioned, the topic for tonight is uh, the use of ing, ing, and especially, I don't know if you knew this one, but if you didn't know, something happens with the verbs after prepositions. Okay, keep in mind that one. Something happens after the verbs, after prepositions. For example, look, 
Thanks for asking. Schools are for learning. Okay. Okay. Miren, about. What about about? They are talking about going to the movies. She is thinking about getting divorced. Off. He is always thinking of taking a vacation. We are tired of working over time. Okay. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien me puede decir qué, qué está pasando? What is happening after those prepositions? ¿Qué le pasa a los verbos? Uh -huh. ING form. Yes, yes, exactly. Okay, after those prepositions, remember, please, do not forget that. After those prepositions, we need to add ING to the verbs. Okay. Y esos verbos se le llaman gerundio. Ayer me, me imagino que les mencioné un poco de eso, ¿verdad? Gerunds. Ok, papá, esos son los gerunds. Es decir, después de preposiciones como for, about, of, on, in, si va un verbo después de esas preposiciones, I'm going to add ing to the verb. Okay, and that is the topic for tonight. Okay, look at the example. Uh, let me see. Mm -mm -mm. Let me see. Celia Cristina Choto. Me podría leer la, la que dice on, por favor. Celia Cristina. We plan on getting married soon. Mm -hmm. Continue. Sally is working on losing weight. Okay, yes, good. Thank you. Sorry. Yes, as Celia was reading, miren, claramente se ve acá que le pasa al verbo. Miren, miren, ing. Si ¿sí? Sally is working on losing. Si ¿Sí? losing. Ok. Uh, vamos a ver. I need another volunteer to read. Let me see. Eliana, Eliana Elizabeth, ¿me podría leer, por favor, lo que, lo que está en verde en in? Eliana. Oh. She, okay. she is interested in visiting museums mm -hmm. and believing in taking the, the truth. Okay, good. Excellent. Thank you so much. Uh, thank you, Eliana. Yes, uh, indeed, cuando utilizamos in, por ejemplo, y va un verbo después de in, el verbo va a ir con ing, ing. Por ejemplo, ella está interesada en, mire, she is interested in visiting museums. Okay, she's interested in visiting museums. I believe yo creo en decir la verdad. I believe in telling the truth. Ok. Voy a moverme. Si hay alguna duda, por favor me la hacen saber. Ok. I have some other examples right here. Eh, y estos son algunos de los de las prepositions that are very common. Like for, in, about, from, to. If you see, I use the preposition for, in, about, from, to, plus ing. Mm -hmm. ing. Look. I apologize for saying that. Miren. Por ejemplo, si yo dijera la siguiente oración. A ver. Aquí. Si yo dijese la siguiente oración. I apologize for for to say that eh, that is wrong ok, that is wrong o si dijera por ejemplo I apologize for say that eh, that is wrong ok 
So, it's very simple. Si ustedes ven una preposición y después de la, de la preposición va un verbo, el verbo le agrego ing. I-N-G. Ok. Uh, let me see. Atilio, can you read the second sentence for me, please? This sentence, Atilio. <laughs> Atilio, are you there? Ok, voy a elegir a alguien más. Herbert, ¿me puede leer la segunda oración, por favor, Herbert? I'm interested in learning more. Ok, good, thank you. I'm interested in. Ok, como tengo in, el verbo learning. Good. Vamos a ver, anyone else. Juan Ramón Escalante. Can you read the, the third sentence, Juan Ramón? Um, we are excited about visiting a new place. Good. Thank you, Ramón. Thank you. Okay, vamos a ver a uh, Mirna Lisette. Mirna, can you read uh, the, the next sentence for me, please? Mirna? We are stopping him from crossing the street. Okay, good. From crossing the street. Sarai, ¿me puede leer la siguiente, Sarai? I look forward to meeting you. Okay, I look forward to meeting you. Meeting you. Meeting. Yes. Okay, good. Okay. Uh, this is very simple. Aquí tenemos que, tenemos la preposición, ¿verdad? Yes. Ok, tenemos la preposición acá en la primera. What is the preposition in the next one? ¿Cuál es la siguiente preposición? In. 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 Good. Por about. lo tanto, ajá, about. about. Uh -huh. Preposición. From. From. Good. To. Uh -huh. to. 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 Excellent. Thank you. Como tengo la preposición, so now puedo definitely lo que yo mencionaba antes. Si ya tengo una preposición, definitivamente el verbo va a ir como ing, right? ¿Sí? Visiting. Ok. Crossing. Meeting. ¿Sí? Todos los verbos van a llevar lo que es que van a llevar ing. Ok. ING. ¿Sí? Aquí está. Miren. Learning, visiting, ¿sí? crossing, meeting you. Ok. Don't forget that, please. Vamos, vamos a la siguiente y ya luego practicamos. Ok. Then give me a second, please. Vale. Aquí hay otras preposiciones. Look. ¿Cuál es la preposición nueva que estoy incluyendo en esta presentación? Vamos a ver, ¿alguien puede identificar la preposición nueva? Like, like. Like, ajá. Another one. Otra preposición nueva que of. estoy incluyendo. Of. of. Yes, of. of. Good. In English, verbs following prepositions take the ing form. Here are some examples. ¿Quién me quiere leer la primera? Who, who wants to read the first one? She's thinking about getting a tattoo. Thank you. Next. Anyone else? Alguien más? Do you, do you feel like going out with me tonight? Next. Next. She's tired of doing with your insolence. Insolence. Okay. Mm -hmm. Insolence. Good. Thank you. Next one. Moore's insist on being pay on the correct day. Thank you. Next. I look forward to hearing from you. Mm -hmm. Okay. And this is algo, uh, algo que me gustaría mencionarles y es lo siguiente. Look. Mm, okay. Let me put a color right here. Cada vez, usualmente, 
en los correos. Creo que ustedes, okay. escriben, ustedes escriben correo, ¿verdad? ¿Sí o no? Yes. Ok, good. Cuando escriben correo al final, nosotros decimos, por ejemplo, atentamente, espero ansiosamente escuchar de usted, ¿verdad? O espero ansiosamente escuchar una respuesta afirmativa. Something like that, right? Yes. Mm -hmm. Entonces, yes. eso que se escribe ahí en los correos es lo que está aquí. I look forward to. Eso. I look forward to. Es como, espero ansiosamente, espero impacientemente escuchar de usted o bla, bla, bla. Eso que escribimos en español es lo que dice aquí. I look forward to. Ok. I look forward to. Y pues eh, el verbo que va a ir después de esa expresión sería con ing. Ok. Ing. Ok. Thank you. Ok, voy a pasar asistencia ahorita, así que ya es hora de pasar la asistencia. Por favor, open your cameras and say present or I'm here. Sure, I have a question. Yeah, yeah, tell me, Tony. Um, eh, ¿Existe alguna exclusión a estos cinco eh, gerundios? ¿O si mm. hay alguno más? Esto oh, son habla. todas las preposiciones son todas las preposiciones pero en este caso solo voy a incluir estas porque la actividad que vamos a hacer más adelantito va relacionada a esto uh -huh. sí, pero son todas las preposiciones que hay en inglés, todas, todas uh -huh. sí, porque hemos visto solo cinco ahorita, ¿verdad? Con correcto. Los estamos... correcto, sí, pero son todas las preposiciones sí. Por ejemplo, está upon, está into, ajá, por ejemplo, está into, upon, forward, toward, y son una, todas las proposiciones que puedan haber en inglés. Pero ahorita, pues, esas no las voy a necesitar, por eso no las estoy introduciendo. Uh -huh. Por favor. Ok, ok, okay good. Uh, bueno, eh, por favor, encienden sus cámaras y comienzo a pasar asistencia. Vamos a ver primero. Uh, a moment, please. Ok, Atilio. Atilio. Present. Uh, Present. Celia. Celia. Present. Uh, Claudia. Present. Ok. Eh, Concepción. Present. Thank you. Eliana. Present. Thank you. Eh, Herbert. Present. Thank you, Herbert. Uh, Irma. Present. Thank you. Uh, Jocelyn. Present. Thank you. Juan Antonio. Present, teacher. Thank you, Juan. Uh, Juan Ramón. Present. Thank you. Mm -hmm. Karen Leticia. Present. Ok, thank you. Carla Sofía. Present. Luis Miguel. Ok, Luis Miguel is not here. Uh, Marcela María. Present. Thank you, Marcela. Marina Jansi. Present. Thank you, Marina. Uh, Mirna. Lizette. Present. Thank you, Mirna. Uh, Nelson Orlando. Pero el, el Present, o, teacher. El okay. uh, Norma Patricia. Present, teacher. Thank you, Norma. Uh, Rebecca Stephanie. Present. Okay, thank you. Eh, Saraí Guadalupe. Present. Thank you. Y tengo a Marian Scarlett. Marian. Ok, no está. Eh, de los que están todos, de los que están acá, hay alguno que no mencioné. ¿Están todos, verdad? ¿Sí? ¿Yes? ¿Yes? Yes. Ok, perfecto. Sí, puede ser que si alguno no lo mencioné era porque eh, está de oyente. Ok, entonces, pero para ellos tengo una lista diferente, pero igual 
Eh, igual eh, creo que solo es Marian, pero Marian no está acá. Ok, uh, she was with us yesterday. All right, so let's keep on with um, what we were learning. Okay. So I was saying that uh, those prepositions, after those prepositions, remember the ing verb needs to be uh, followed by that. All right. So don't forget that. Okay. Um, now going just directly to the topic, exactly to the activities that we do. Can you tell me some responsibilities that you have in your company? But vamos a hacer algo ahorita. Eh, quiero que escriban en el chat, por favor. Go to the chat and tell me what do you do in your company. One responsibility that you do in your company. Vamos, go to the chat, please. Think, piensen, y luego escriben eh, la oración de una responsabilidad de las muchas que hacen. ¿Ok? Tell me one responsibility. Sí, eh, en, si te hablo, mire, teacher, yo hago muchísima. So, choose one. Choose one, please. Y le escriben en el chat. Okay, good. I can see Celia. Celia says, I read the legal documents. Okay. Let me see Nelson. Uh, supervised sales team. Okay, good, Nelson. Uh, Concepcion says, prepare legal documents. Okay, good. Karen, prepare progress reports. Awesome. Juan Ramon, I draw plans. Nice, Juan. Uh, Carla Sofia, she says, I print documents. Okay. Herbert says, organize boss meeting. Okay, good, Herbert. Uh, let me see, Mirna, I attend, I attend customers. Hmm. Okay. Atiende a customer. Okay, good, Mirna. Atilio, super, uh, supervision, supervise. En este caso, Atilio sería... I supervise a uh, sales route, okay? Jocelyn, answer calls, phone calls, I believe. Okay, vamos a ver, Marian. Oh, welcome, Marian. La, la llamé a ratito, no la encontré, Marian. Uh, create reports. Uh -huh. Eliana, review of uh, materials. Uh -huh. PR materials. Stephanie, write the daily report. Uh -huh. Good, Marina says, Provide technical assistance to the manager. Okay. Norma Patricia says, coordinate cleaning activities. Good. Let me see, Marcela. I had to buy materials to work. Good, good Marcela. Um, let me see, Stephanie. Uh, my responsibility is to make advertising for the admission period. Awesome. Marian says, hola, okay, okay. Uh, Tony, prepare management presentations. Okay, as you can see, as you can see, these are some responsibilities that you have in your company. Para ello, pues, voy a escribirlas acá y voy a necesitar su ayuda. Vamos, now, ahora que ya la escribieron, necesito que uno por uno me vaya diciendo por lo menos una responsabilidad. ¿Quién quiere comenzar? Uh -huh. For example, in my case, one responsibility that I have at work is prepare lesson plans for my classes. That is one responsibility that I have. Vamos a ver, ¿alguien más que quiera compartir una responsabilidad? Uh -huh. Hello. De las mismas que me dijeron allá, yeah. ahora que ya la escribieron. Yeah. Ahora. Supervise. Uh -huh. And supervise sales route. Supervise sales 
Uh, roots. Okay, good. Mm -hmm. Vamos. I have to buy materials to work. Okay, buy, buy, materia, materiales, materia prima sería o sería cualquier tipo de materiales? Yes, like uh, coats, uh, t-shirts. Ah, ok, entonces no sería raw material, porque raw material es como materia prima que necesita para producir algo. En este caso sería entonces raw material, buy materials. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Otra responsabilidad? ¿Anyone else? Mm -hmm. um, one responsibility in my world is um, supervised sales team. Okay, supervised sales team. Okay, good. Thank you. Someone else? Alguien más? Visit to project. Visit? To project. Ah, okay. Visit uh, field work. In este caso, field work se refiere a... Um, a visitas de campo. Me imagino que es el proyecto en sí, en desarrollo, right? Visit sí, sí. Field work, okay? Good. Anyone else? ¿Alguien más? ¿Otra responsabilidad? Read the documents. Uh, oh, read documents, okay? Yes. Make calls to customers. Oh, make phone calls, okay? Make phone calls to customers, okay? Good. That's a good uh, responsibility. Another responsibility, alguien más? Is to make a uh, Adventist for the mission period. Oh, okay, good. I like that one. It's a uh, make advertisement, okay? Make advertise, advertising, sería en este caso advertising, um, flyers or documents, right? Mm. Okay. Video. Uh -huh. Oh, so okay. Video. So make video. Art. Video. Videos. Um, what? Um, um, flyers, right? Yes. Okay. Flyers, etc. Okay. Good. Anyone else? Vamos a ver. Alguien más? Mm -hmm. um, make a session for the of important date oh make schedule mm -hmm. for important dates okay good mm -hmm. okay anyone else i sell i send information for the vendors oh send information right yeah okay send information to the vendors. Okay, good. Mm, vendors. Okay, good. ¿Qué otra responsabilidad tienen en su trabajo? Vamos, compartan, por favor. Um, report. What? Write report. Oh, write report. Okay. Write report. Okay, good. Okay, anyone else? Alguien más? Assisting in war and supervisor. What? What? Assisting war. Assisting. No estoy segura cómo se pronuncia. Assisting war and supervisor. Así, uh, la que eh, assisting o assign, asignar. Assign. Ajá, asignar. Es que oh. Tengo problemas de pronunciación. Ah, okay. No, 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 no se preocupe. Aquí estamos todos aprendiendo, así que no worries. Sería entonces assign. Uh -huh. War and supervisor. And supervise, okay? Assign work and supervise. Okay, bye. ¿Por qué? Eh, okay, thank you, thank you, everyone. Muchísimas gracias. Thank you for uh, telling me some of the responsibilities that you do at your workplace. Okay, why am I doing this? Why? It's because the following activity, la siguiente actividad que vamos a hacer en este momento, um, You are going to need all of this information. Okay, toda esta información related to your own work, you are going to need it. How so? ¿Cómo así? Okay, let me show you. Let me show you, okay. Okay. In your company, you are responsible for a lot of activities, right? For example, if you are the manager, 
So you are responsible for something, right? You can say, I am in charge of. Para ello, me gustaría que me ayuden a completar las siguientes oraciones. Ok. Imagine que el trabajo sea, denme un trabajo, un trabajo que sea um, cualquier trabajo. ¿Alguien me puede dar un trabajo común? Un trabajo muy común o muy conocido. Uh -huh. Secretary. Ok, secretary. Ok, hagamos el trabajo de secretary. Thank you. Es okay, un trabajo que todos sabemos que es. Ok, I am responsible for. ¿Cuáles son algunas de las responsabilidades de una persona que es secretaria? Write report and check email. Ah, very good. Entonces, yo escribiría acá. I am responsible for... For what? For... Answering the email. Ah, good. Answering emails. Good, very good. Excellent. Ahora vamos con el siguiente, number two. I'm in charge of. Soy el encargado de. Uh -huh. I'm What, what? Answer calls. Ah, okay, good. Very good. I like that one. Um, okay, let me give me a second. I'm just fighting with these. Okay, I'm gonna move it here. Okay, give me a second, please. For any reason, my computer, um, yeah, lights playing a lot with me and doesn't allow me to write it where I need to write it. Okay, hoy sí creo que sí. Aquí está. I'm sorry, can you repeat one more time? I am in charge of, of. Mm -hmm. Number two. ¿De qué sería eh, la secretaria? ¿De qué sería responsable? ¿O sería, estaría en cargo de? I am in charge of. Answer ah. call. Eh, responder llamadas. Oh, ok. Answering phone calls. Ok, very good. Ok. La siguiente. Ahí dice we are, pero podría ser I am, right? I am accountable for. Soy responsable D. We are accountable for la secretaria. ¿Qué más sería responsable de la secretaria? Agenda. Oh, ok. Yes, the agenda. Entonces, pero ¿cómo sería entonces? We are accountable for organizing schedule. Organizing. Very good. Yes. Ok. Organizing. And by the way, uh, there is a Okay, um, let me see, answering. There is a mistake over there, spelling, okay. Answering, okay, good. Okay, number four. I am committed. Mm -hmm. ¿Cómo crees que sería ahí? Mm -hmm. How many committed? Okay, estoy como comprometida con, o estoy como, digamos, dedicado a, a hacer qué. Mm -hmm. Uh -huh. ¿Cómo sería? Writing documents. Ok, yes. Good, good, good. Writing documents. Yes, I am committed to writing documents. Ok. And the last one. Uh, secretaries, they are dedicated to dedicated to what? Uh -huh. ¿A qué estarán dedicados ellas? Uh -huh. uh -huh. Assisting the bus. Oh, good. Assisting the bus. Okay, good. Very good. All right. Very good. Okay. So if you see, in este caso, so, so, I'm sorry, son eh, algunas de las posibles oraciones que ustedes van a escribir en este momento. Y es acerca de su trabajo. Ok. I am responsible for. I am in charge of. En este caso, todas van a ser con I am. I am. I am. Ok. 
todos van a ser con I am. Por ejemplo, voy a escribir en el chat en este momento. Miren, miren lo que escribí en el chat. Ok. I am a teacher, right? I am an English teacher. An English teacher. Ok, good. Entonces, eh, vamos a ver. I am an English teacher. So, I am responsible for making phone, what? Making um, lesson plans. Ok. Así que vamos en este momento, por favor. Me gustaría que en su cuadernito o en su cuaderno o en su computadora me elaboren una oración por cada uno con su trabajo. For the moment, yo no sé en qué trabajan ustedes. I don't know. ¿Ok? Pero me gustaría que escriban una oración de cada una de las actividades que ustedes hacen en su trabajo. ¿Ok? ¿Estamos allí, claro? Yes. yes. Ok, perfecto. Entonces, yo estoy acá. Les dejo acá. Eh, si tienen una duda, solo me la preguntan. Y luego... Uh -huh. Una vez, Ay, yo una, una vez terminemos las cinco oraciones, vamos a compartirlas con sus compañeras. Ok. Me hace saber, por favor, cuando ya hayan terminado. La número tres, we are accountable for. Ahí sería, I am accountable for. Soy responsable de. Esa es otra forma de cómo decir, eh, yo soy responsable. I am accountable. Es decir, yo soy el que hace estas actividades. I am accountable for. I am committed to, es como estoy comprometido con. ¿En qué? ¿Comprometido con qué? Ahí sería con, por ejemplo, estoy comprometido con hacer la limpieza, por ejemplo. Estoy comprometido con eh, escribir reportes diario, etc. ¿Ok? Y la última, I am dedicated to. Estoy dedicado a asistir al, al jefe, eh, visitar, supervisar, I don't know. ¿Qué dijo que era I am accountable for my due. Hello, hello. Yes, yes. ¿Cómo vamos? Si ustedes pueden ver, eh, son preposiciones las que van. Entonces, quiere decir que los verbos van a ir en ing. ¿Ok? Y por ejemplo, committed to es una expresión. Toda junta y pues es una eh, preposición. Committed to, dedicated to. Lo mismo. Entonces, 
el, el verbo que sigue es en ing, ing. Teacher. Yes. What is a contable? Oh, I'm accountable for. Uh, soy responsable de cualquier cosa. Ahí usted dice de qué usted es responsable. We're accountable for. We what is are. Differ? What is the difference? Uh, responsible. There is not a difference. It's just a different way to say the same. Responsible for. Mm -hmm. Es otra forma de cómo decir I am responsible for. Ok, thank you. Uh -huh. Finish. Teacher, una pregunta. Yes, yes. Eh, ¿Cómo se dice inversionistas? Uh, uh, investment, investor. En that case, es investor. Ok. Yeah. Inversión en sí se llama investment. Uh -huh. Okay, how are you doing over there? You're about to finish? Ok, uh, the question you were asking, lo voy a agregar aquí, investor. Se escribe, well, investor, That, esa es la palabra, investor. Ok, vamos a ver, uh, I'm going to start asking, vamos a ver. Mm. Atilio, ¿cómo vamos? Do you finish? Uh, five. Okay. Do you finish? Sí, sí. Not. Do you finish? Terminó las oraciones. Not, not. Celia, what about Celia? Finish. Okay, good. Uh, Claudia Maria. Finish. Okay, good. I can see most of you, I think, has finished. Okay. Lo que vamos a hacer en este momento, entonces, va a ser ir a breakout rooms. Ok, vamos a ir a breakout room y we are going to share our sentences. Vamos a compartir nuestras oraciones con sus compañeras. Así que vamos a hacer grupos de tres, cuatro, three, four people. Vamos a ir a, a compartir, por favor, nuestras oraciones. Remember, lo que vamos a hacer es compartir nada de escribir. Ok. So basically, uh, tiene que decir, ¿verdad? I work as a, y usted explica de qué trabaja usted. Porque si usted comienza, ah, my responsibilities are, y comienza a decir, mis responsabilidades son, y comienza a decirlas, a decirlas, a decirlas, pero si no dice de qué trabaja, that would be very difficult to know what, you, what your job is. Okay? So, first of all, introduce yourself and say, I work as. Yo trabajo como, and then you say, What is your job? And these sure. are my responsibilities. Y comienza a decir, I'm in charge of, I'm responsible for, etc., etc. 
Is that clear? Está claro. Teacher, me yeah. ayuda con la pronunciación para eh, oh. me dedico. Good, good. Porfa. Okay, and dedicated to. Okay, and dedicated to. Okay, that's a Teacher. good one. Yes. Teacher. Yes. Uh, I am our dedicator to uh, doing o oh, oh, para poner que hacer creativo. Ah, oh, creativo, para ser creativo o hacer algo o creativo. Hacer, o hacer las cosas creativas, ajá. Oh, I, I am dedicated to uh, creating, sería to creating, ajá. Ajá. To creating a uh, wonderful, puede ser wonderful, puede ser uh, colorful, puede ser colorido, puede ser increíble. So it could be I'm dedicated to creating wonderful materials. Mm -hmm. Okay. Okay. Thank you. Okay, just for the pronunciation, vaya, por favor, listen to me, listen to me, and then you are going to pronounce it. Number one, I am responsible for, I am responsible for, okay, I'm going to change this one here, I am, I'm going to change it, um, I am, okay, number one, I am responsible for, I am responsible for. Number two, I am in charge of. I am in charge of. I am in charge of. Number three, I am accountable. Please listen and repeat. I am accountable. Accountable. Accountable for. Okay. I am accountable for. I, vamos, quiero escucharlos. I am accountable. I, I, I am accountable. 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 Okay, uncountable. Accountable. Accountable. Okay, accountable. okay. Um, number four. I am committed to. I, I am, am committed, to. committed to. I am committed to. Mm -hmm. I am committed to. Mm -hmm. I am committed to. And the last one, to. I am dedicated to. I am dedicated yes, to. Yes, I am dedicated to. Right. Ahora que ya pronunciamos estas expresiones, ahora sí vamos, <laughs> vamos a ir a, a, a breakout rooms, a lo que les dije. Así que vamos, eh, van a estar en grupos de tres a cuatro, three, four participants. Eh, por favor, read, digan por favor de qué trabajan y cuáles son sus responsabilidades using the vocabulary that you just, um, that you were doing. Okay. If you have any question, please just let me know. Voy a iniciar y ahí me, ahí me corrige. Vaya. I am ¿Cómo era? Responsable. Responsible. Responsible. I am responsible for uh, reading legal documents. I am in short of setting email. I am accountable for reading legal document. Document. I am committing to attending a client. Hello, hello. ¿Ya terminaron? Not. Did you finish? Not. What? 
I work in Root Supervisor, Claro El Salvador. I am responsible for churning silly. I am in charge of influencing goals. Okay. I work as engineer civil and my responsibility is for approving payments. I am charge of providing technical assistance to the manager. I am a good table for continuing. Mira, va a decir de qué trabaja usted. Ah, ok. I am responsible for inspector of the evaluation and material sampling. De ahí era la... Vaya, la eh, eh, espéreme ahí, Eliana. Vaya, vuelva, can you repeat the question, the sentence number one, please? ¿Lo puede repetir nuevamente? Um, I am responsible for... Uh, I am inspector, inspector. Mm, vale. En este bueno. caso, si usted dice, yo soy responsable de, en español, ¿verdad? Necesito un verbo. Después de eso, necesito un verbo. Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo soy un maestro de inglés. Entonces, I am responsible for teaching. Uh -huh. Soy responsable de enseñar clases. So, it would be, I am responsible for Teaching English classes. Sí, necesito un verbo. Después de, de esas expresiones, yo necesito un verbo con ING. Uh -huh. Ok. Ok. Entonces sería. Uh, bueno, lo voy a decir, no sé si estoy en lo correcto. Eh, tendría que ser uh, I am responsible for uh, inspecting of evaluation. Okay, uh, um, inspectoring. What do you mean by inspectoring? You mean like inspeccionar? You mean that? Yes. Oh, supervise. Entonces sería supervise. Supervising, como supervisar, inspeccionar, supervising. Uh -huh. Ok, y la, no sé si Concepción, eh, ahí, eh, y Norma, me le pueden ayudar, por favor, a Eliana. Thank you. Tengo que ir a revisar okay, otra. Ok. Otra. Okay. 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 ¿Está? Hello, hello. Ah, I'm sí. sorry. Hola. I'm sorry. <laughs> How are you? Uh -huh. I was uh, helping you. Es yeah. que tengo una duda. Ajá, tell me, dígame. Fíjense que vaya, para darle continuidad sería continue, pero para agregarle el ing, ¿cómo quedaría? Continue. Oh. Ah, elimino la letra e y solo le agrego ing. Continu la, la, la oración es, a I mí, mean, el verbo es continúe, sí. ¿verdad? Entonces, Ajá. le quito la letra e, la última e, y le agrego ing. Entonces sería como continue con u u i n g continuing uh -huh. continuing continuing yeah uh -huh. exactly uh -huh. okay okay thank you uh -huh. gracias thank you, thank you. entonces sí, sí, sure. solo vamos a, a esperar que yes que yes, yes. tell me tell me uh -huh. eh, en español se lo ves. Ah, no worries. Tell me, tell me. Estuve, estuve en, un, en un problemita para conectarme, uh -huh. pero ya no me alcancé a conectar para la, 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 la asistencia. Ah, uh, ok, no worries, uh, because the second time, uh, well, like in 10 minutes, I'm going to call out uh, the second time, so no worries. Oh, es que ando algo indispuesto, por eso es que... que... Ajá, por eso es que no, no logré conectarme. No, that's, that's fine. So the second time could be fine. Mm -hmm. All right. Okay, my sentence. I read my sentence. I responsible for supervising the sale rooms. I am a charge in pardon, I am in a charge of training vendors. I am countable for supervising material. Mm -hmm. 
Entonces sería I am. Pero ya no, ya no se pudo. Ok, we finished, teacher. Ok, uh, give me a second. I'm just waiting for the other groups to finish so that we can come back to the main room, ok? Ok. Okay, good, good. Uh, welcome, welcome back. Uh, how was your experiences? Did you finish your sentences? Mm -hmm. Yes? Okay, good. So thank you, thank you, thank you everyone. Thank you so much. All right. So what we're gonna do right now is hopefully I'm going to, um, okay, who would like to share the sentences? ¿A quién le gustaría compartir las oraciones? Una o dos oraciones. Por lo menos, que como escribieron cinco, I will ask for one or two. So, por ejemplo, si yo diga Carla Sofía, Carla Sofía escribió cinco, ella solamente me va a decir una. ¿Ok? ¿Sí? Y así usted elige bueno. cuál me quiere decir. Así que comienzo, comienzo con Marian, Marian Scarlett. Ok, dicho. Yes. I am dedicated to assigning work and I am responsible for answering on social media. Okay, good. Thank you, Marian. Marina Jansi. What about you, Marina? I am responsible for approving payments. Okay, thank you. Eh, let me see. Tan, 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 tan. Carla Sofía. Eh, I am accountable for printing any documents in different printers. Oh, thank you. Good. That's a good. Uh, Sarai Guadalupe. I am data to supervisor. I am what? I am data to supervisor. Okay, hmm. I am dedicated to supervisor. Hmm. Alguien, alguien me le puede ayudar a Saraí o le podemos ayudar a Saraí. I am dedicated to supervise. I am dedicated to supervise. Supervising. Ah, I am dedicated to supervising. Recuerda, okay. recuerda, uh, al final de estas oraciones. Eh, lo que yo les mencionaba anteriormente es que, por ejemplo, eh, están, por ejemplo, for, to. Eso significa que después de esas preposiciones va a venir un verbo. Y el verbo tiene que ir en ing. ¿Ok, Saraí? Okay. Ahora, ahora sí, eh, Saraí, ¿me puede decir okay. la oración nuevamente? Eh, I am dedicated to supervision. Uh -huh. Ok. I am dedicated to supervising what? To supervising what? Usted se es dedicada a supervisar qué, qué o a quiénes? Projects. Ah, okay. Ah, okay. I'm dedicated to supervising project. Thank you. Uh, Karen Leticia. Mm -hmm. uh, I am architect. I am responsibility for preparing project progress reports. Ah, okay. I'm responsible. I'm responsible. responsible. Okay, responsible for. Okay, I'm responsible for. Okay, thank you, Karen. Marcela Maria. 
I am a graphic designer and I am accountable for attending customers. Good. Okay, Claudia. Claudia? I, I am responsible for receiving documents. Ah, okay, good. Okay, Mirna. I am accountable for reading legal documents. Oh, good, good. Uh, Concepcion? I am in charge of checking legal documents. Okay, checking legal documents. Good. Marina Yancy? Um, Otra vez? Oh, I'm sorry. I, I got confused. Okay, thank you. Okay, Stephanie Hernandez. Stephanie? Okay, and um, I work on um, Joseph School. Mm -hmm. I I am in charge of checking social network. Ah, okay, good. Thank you, Stephanie. Herbert, Giovanni. Uh, I am accountable for cleaning the office. Oh, okay. I am accountable for cleaning the office. Good. Atilio. I am working in Claro El Salvador. Mm -hmm. I am responsible for the quality the things signal. Okay. I am responsible for for balloting signal. Balloting. What do you mean by balloting? Balloting. Or validating, you mean como validar? Uh, validating, validating, ah, validating. validating. Okay, okay. The signal. Okay, okay? good. Uh, Celia, vamos quickly. Vamos rápido. Vamos, vamos todos. Mm -hmm. Celia. Uh, I am accountable for think document. Thinking I am. Document. I am accountable for. Think it. Firmar. Signing. Okay. Signing. Sign. Okay, I know, esa palabra, ese verbo bien confu, bien confu, es very confusing, porque sing es como S-I-N-G, uh -huh. S-I-N-G, pero signing es S-I-G-N, es al revés, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. signing, signing documents, okay, Jocelyn okay. Selene. Uh -huh. Okay, I am responsible for answering phone calls and sent to extension. Oh, okay. Uh, I am a contable for organized accounting, accounting documents. Organizing, okay, organizing. I'm accountable for okay. organizing. Okay, thank you, Jocelyn. Okay. okay, thank you, thank you so much, Jocelyn. Luis Miguel, and después va Nelson. Mm -hmm. Luis Miguel. Okay, okay. I am accountable for sending Sales data for the ¿cómo sería distribuidores? Uh, distributor. Uh -huh. Distributor. Okay. I am accountable for. I am accountable for. I am accountable for sending sales data. To okay. Distributor. Sending. Sending. Good. Good. Vamos, Nelson. Después va Norma Patricia. Uh -huh. I am. I am accountable for training the staff. Oh, for training staff. Thank you, Norma. Y después va Eliana. Norma. Okay, I work as a training supervisor. Mm -hmm. I am um, responsible for cleaning the building. Oh, okay. Building. Okay, I'm responsible for cleaning the building. Okay, building. The building. Good. Okay, Eliana. Am... Y después va Stephanie Carranza. Mm -hmm. I am supervisor. Supervisor. Material. Supervisor. Mm -hmm. I am supervising material. Okay. Eh, de qué? ¿Cuál es de las responsabilidades que usted hace? Um, revisar materiales. So checking Primar. material. Checking materials. Checking material. Okay, thank you, Liana, Stephanie, and lastly, Tony Elias, Stephanie Carranza. Um, I am responsible, responsible for attending the meeting on Monday and Thursday. 
Ah, okay. Thank you, Stephanie. Thank you. Oh, Tony? Yes. Um, I'm, I am the sales manager from the Western Sun for Clark. To, mm -hmm. to Clark, Salvador. I am responsible for all the um, commercial activity in the three departments, Santa Ana, Aguachapan, and Susana. Okay. Okay, good. Thank Bye. you. Thank you so much for, um, for that. Okay. Now that you have tell me that you have told me that i would like you to go to page 13 okay everyone go to the manual if you have the manual please we're gonna work right now and the um you know what before i start working on this one uh i'm gonna call out for your names uh, the, uh, the attendance lists voy a amar ahorita uh, at the attendance list right now así que vamos okay uh atilio ernesto the same eh, Celia Cristina Present eh, Claudia María Present Concepción Marina Present Eliana Elizabeth Present Good uh, Herbert Present teacher uh, Irma Stephanie Present Thank you uh, Jocelyn Selene Present, Juan Antonio. Juan Antonio. Ok, está Juan Antonio. Uh, Juan Ramón. Juan Ramón. No está. Ok. Uh, Karen Leticia. Present. Thank you. Um, Carla Sofía. Present. Uh, Luis Miguel. Luis Miguel. Mm, ok, no está. Uh, Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Present. Thank you. Mirna Lisset. Present. Uh, Nelson Orlando. Present. Mm, Norma Patricia. Present. Ok. Teacher, uh, soy yeah. Luis. I am Luis. Present. Mm, okay, okay, Luis. Thank you. Uh, Rebecca Stephanie. Present. Saraí Guadalupe. Present. Okay. And lastly, Marian Scarlett. Present. Okay. Ahora sí aparece Marian. <laughs> Gracias. Okay. Good. Oh. Perdón, teacher, ¿cuál es la diferencia de ser oyente y no ser oyente? What? Oh, according to what I know, it's like, um, si usted es oyente, eh, me imagino que usted aplicó, no sé cuándo aplicó. Entonces, eh, supongo que ahorita, si está de oyente, es porque va, va prácticamente al módulo número, ¿qué? Número 4. La van a inscribir al, número, al módulo número 4. Entonces la han agregado de oyente para tenerla acá y ser uno de los candidatos al módulo número 4. Se supone de que de todos los 20 que están acá, se supone que nadie se va a ir. Supongamos que nadie se va, ¿ok? Pero a veces más de alguno dice, no, por mi trabajo yo ya no voy a continuar, o siento que... Entonces el espacio ya está reservado para usted, porque está... Se supone que todos, todo este grupito va al módulo número 4. Pero por X o Y motivo, si alguno de ellos se va, entonces rápido, pues usted entra directamente al módulo número 4. Y en caso de que no se vayan, pues igual siempre usted va a seguir acá, pero ya no va a seguir como oyente. Uh -huh. Ah, ok. Gracias. Uh -huh. Ok. Uh, Tony Elías, do you have a question, sí. Tony? Perdón, es que justamente cuando estaba tomando mi lista, eh, tuve un problema con el celular, entonces... Eh, Oh, yes, I call out your name, but uh, I assume that you were over there. Mm -hmm. okay. Herbert, okay. question, Herbert. Eh, teacher, yo tengo una pregunta. Yeah. El día de ayer yo no me pude conectar por mm -hmm. motivos de salud, pero mm -hmm. estaba queriendo entrar a la plataforma y no me aparece el módulo 3. Bueno, hágame algo. Mire, eh, ahorita, por favor, al terminar la clase, escríbame su nombre completo, su correo electrónico y su número de teléfono y explíqueme ahí cuál es el problema. Vale, lo que voy a hacer es, al terminar la clase o mañana en la mañana, 
me voy a comunicar con los administradores que usted tiene ese problema para que se comuniquen con usted o le den el acceso al módulo número 3. Ok, y esa información se la dejo en el chat de en, WhatsApp. En el chat de WhatsApp. Ahí déjenme, okay. yo solamente voy a reenviar um, su, su correo, digo, su mensaje, se lo voy a hacer llegar a ellos. Ok, gracias. Ok, gracias. Ok, supongo de que todos tienen acceso a la plataforma, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, va. el día de ayer se quedó a Tilio los 10 minutos. El día de hoy le toca a Celia Cristina Choto Segovia. Ok, Celia. Ok. Ok, good, perfect. Entonces nos quedamos, Celia, 10 minutos después de la clase. Ok, perfect. Sí. Ok, uh, so please go right now to the book, to the manual. As I said, go to page what? Page 13. We're going to work right now on this one. Okay. We're going to do, uh, we're going to work on these activities. And I have a conversation right now. Okay. Mm -hmm. And I'm pretty sure you are not going to have problem with this one because that was what we were doing before. We were basically um, working with, uh, for example, how to express or how to say responsible for. And we were doing that before. If you have the manual, please um, go to page 13, página 13. That's what we're going to be doing right now. Okay. Uh, voy a leer esta conversación. Necesito un voluntario. ¿Quién me quiere ayudar? I need one volunteer. Quick, quick, quick. Yeah. Nelson. Yeah. Ok, Nelson, vaya, Nelson. Mm. Fíjense que les voy a traer el grillito para que me lo voy a poner ahí cuando alguien no me quiera ayudar, le voy a poner el grillito ahí. Ok, Nelson, I'm going to be Jessica, Nelson, and you are going to be Roxana, ok? okay. Nelson? Ok. Ok, hi, hi, Roxana, welcome to Rex. My name is Jessica, I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica, nice to meet you. Uh, my department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Uh, great. Our departments work together. But the maintenance, listen, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You, you'll be responsible to him. Thank you, Jessica. Mao, I call you. Need help? Sure. Okay. Thank you, Nelson. Thank you so much for helping me. Okay. Listen, if you see here, uh, the maintenance department, okay? Maintenance. Maintenance. Aquí está, miren. Maintenance. Maintenance. Okay? No es maintenance, o tampoco es maintenance, ok, it's maintenance, ok maintenance uh, ok, good, uh, the other one it's, um, vamos a ver ba, 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 ba. oh, may I call you, may I call you aquí, mire may I call you, may I call you, Vaya, vamos a poner a Celia ahorita, Celia con Herbert Giovanni Celia, en Herbert ¿Sí? Ok, Celia en Herbert. Vamos. Ok. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am Industrial Safe Engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping to safe of the plant. I see. I be part of the maintenance department. Will, will be responsible to you. Great. Our departments work together, but it's a maiden's chief is shares of direction to your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need, need help? Sure. Thank you. Thank you, Celia. Thank you. Um... Thank you, uh, both of you, to have uh, practiced this conversation. Thank you, Herbert. Thank you, Celia. Okay. ¿Me podrían ayudar contestando estas preguntas? Number one. Who is responsible for keeping 
the safety of the personnel in the plant. Who is Jessica? responsible? Jessica or Roxana? Jessica. Jessica, good. Number two. Who is in charge of... Ok, miren, esta palabra, esta palabra que ustedes ven acá, se puede pronunciar de dos maneras. La primera forma es directing. Directing. The second way is directing. O sea que tienen dos opciones. Una puede ser directing y la otra puede ser directing. Así que ustedes eligen directing o directing. Ok, number two. Who is in charge of directing the maintenance personnel? The chief, a uh, man, maintenance chief. Yes. Roxana. ¿A dónde está esa información? Para, vamos a ver, ¿a dónde está? Uh, Roxana. Great. Yes, Yeah, my, great. My Our department Jessica. works together, but the main end, the main end chief, chief is in charge of directing your department, right? Yes, yes uh, because Roxana is is a question. Mm, mm. No. Mm, miren lo que dice acá. Dice, genial. Nuestros departamentos trabajan juntos. Pero el jefe de mantenimiento es el que está encargado de dirigir, right, tu departamento. Ok. Pongamos ¿no? el nombre. Entonces sería Julanito. Julanito is in charge of directing your department. Uh -huh. Right. ¿Estamos bien ahí? The maintenance chief. The ma maintenance chief. Maintenance, perdón. Maintenance, maintenance chief. chief. Ok, vamos. Number three. Who is Roxana responsible to? Uh -huh. The maintenance department. To whom? Department. Department of maintenance. ¿A quién? Vamos a ver, el número tres. Who is Roxana? Bueno, aquí le voy a decir algo. No sé si ustedes están traduciendo literalmente, pero aquí voy a decir, ¿Quién está Roxana responsable de? ¿Verdad? Creo que se están traduciendo. Dice, no le entiendo, no le, no le hago lógica. Ok. Bueno, aquí no es nada de que yo estoy responsable de, sino es a quién yo debo de rendir cuentas. Así se lo voy a poner. Okay. Who is Roxana chef. responsible to? ¿A quién le rinde cuenta Jessica. Roxana? Main in chef. ¿A, ¿A Jessica? Al jefe de mantenimiento. Ajá. Good. Aquí está, ¿eh? Aquí. Roxana pregunta, ¿Will I be responsible to you? ¿Te rendiré cuentas a ti? Le dice a Jessica. Jessica le dice, You'll be responsible to him. ¿Y quién es to him? My the main and chief. Ahí está, main and chief. The main and chief. Ok, good. En la gráfica sale. The Aquí está, ¿ves? Exactly. Aquí está, ¿ves? The main and chief. Aquí está, ¿ves? Main and personal, main and chief. Mm -hmm. Good. Vamos, number four. Uh, look at the organizational chart above. Aquí está el organizational chart. Who are the safety engineer and the main and chief responsible to? The floor manager. Uh -huh. floor manager. Ah, the floor manager. Es decir que the safety the engineer manager. and the main and chief le rinden cuentas al floor yeah. manager. Okay, perfect. Vamos a la siguiente página. Y aquí está una pequeña explicación, miren. ¿Qué dice acá? Dice, uh, we already work on this one. Ya trabajamos en este, ¿verdad? I am responsible for, I am in charge of, I am accountable for, I am committed to, I am dedicated to. Ya vimos eso, estuvimos trabajando con eso, ¿verdad? Yes. yes. Vale. yes. Pero lo que sí me gustaría yes. eh, detenerme un poco es en lo siguiente. En esto, miren. To say who you report to 
¿Qué van a utilizar? Muerta. I am responsible to. Es decir, si ustedes dicen, ahorita voy a compartir acá. Vamos a ver, aquí comparto algo. I am responsible to. Si yo digo lo siguiente. I am responsible to. I'm sorry. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Vamos a ver. Yo se lo acabo de explicar ahorita. I am responsible to. Yo soy responsable de. Uh -huh. Yo soy responsable de. Yo soy responsable de o soy responsable. Mm. Yo les decía de. que para, para que fuera más así entendible, más rápido, que lo que lo hiciéramos como le rindo cuentas a. ¿Se acuerdan que les decía? No. ¿Verdad? Yes. Ah, sí. Ok, okay. Uh, déjenme yeah. compartir ahorita pantalla. Vale. Acá. Vamos a ver, aquí está. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? I am responsible to. Yeah. Vale, pongámosle el nombre. Yes. ¿Quién es su jefe? Díganme a quién le rinden cuenta ustedes. Vamos a ver. My boss is Mayra. Ok, my boss, Mayra. Ok. Mayra. ¿Alguien más? ¿Su jefe? ¿A quién le rinden cuenta a ustedes? My boss, Juan Antonio Elías. Ah, o sea que aquí está su jefe, pues. Hijo de... Tienen que portarse bien, si no, ya saben. Ajá. Ajá. Ok, I am... Vamos a ver. I am responsible to the big boss, ok? The big boss, Mr. Tony. Ok. Tony. <ríe> Ok, si bien ahí pueden colocarle eso. Entonces, si ustedes quieren decir a quién le rinden cuenta, solo colocan ahí. I am responsible to. Uh -huh. Ok, no se me vayan a confundir con lo siguiente. I am responsible for. Aquí no se me vayan a confundir, por favor. Aquí ya es otra cosa. Ah, a ver. ¿Qué iría acá? Vamos a ver. ¿Alguien me podría decir? I am responsible for. Soy responsable. De... Ajá, aquí son todas mis responsabilidades. ¿Qué responsabilidades yo tengo? I am responsible for. Making. Ajá, making, puede ser. Making, making what? Making videos. Ah, making videos, ok. Ahí está, miren. I am responsible for. Uh -huh. setting the meetings arreglar las reuniones organizar las reuniones uh -huh. I am responsible for uh -huh. uh, calling sorry. customers ¿verdad? llamar los, los, los ¿qué? Los, um, los customers ¿sí? estamos claros ahí entre I am responsible to y I am responsible for estamos claros ahí Yes. Yes. Ok, very good. O sea Bye. que es uno es el, el tú es el tú es a quién se le rinde y el for es lo que yo soy responsable. Bye. Deme un momento, trataré de darle volumen a mi audífono porque está lloviendo muchísimo y tengo un pequeño problemita con el audio, ¿ok? Deme permiso, ahorita le doy volumen. Ok, espera un momento. Vamos a ver. Sí, ok. Solo denme un momento, voy a darle volumen. Voy a darle volumen. Aquí está, input volume. Ok, vamos a ver. Output, ok. Okay. So give me a second, please. I'm about to um to do this one. Okay. 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 Ahora sí creo que sí. Okay. 
Uh, do you have any question about what we're doing now? Any alguna consulta? Any question? Hello. No, Pete. Vale, perfecto. Entonces estamos oh, claros que I am responsible to. Ustedes prácticamente le está diciendo a quién usted, a, de quién usted depende. Pero si me dice I am responsible for making videos, for son responsabilidades que usted tiene. <coughs> Perfect. Ok, now voy a moverme al siguiente. Ok, good. If you see over here, it says to say who you report to, utilice I am responsible to or I am accountable to. Repito una vez más. I am accountable to. Ok. Ahora, to talk about your responsibilities. Use, be responsible for, be in charge of, or be accountable for. Aquí sucede lo mismo, exactamente lo mismo. Ok. Voy a escribir acá, mire. Sucede lo mismo acá. Si yo escribo, I am accountable to. Estoy diciendo lo mismo, mire. I am accountable to Mr. Tony. Ok. Pero si yo digo, I am accountable for. Ahí sí. Ya estoy diciendo que soy responsable de mí, de cualquier responsabilidad. Por ejemplo. I'm accountable for calling the boss. No, no, no. Sí. Ven la diferencia? Can you see the difference? Yes. 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 yes? Okay, yes. good. I am accountable to. Quiero decir a quien yo le rindo cuentas. I am accountable for. Son mis responsabilidades. My own responsibilities. Ok. Good. Entonces vamos a trabajar en la última parte de la página. Uh, page number 14. Así que por favor vamos a trabajar en grupos de 5. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Sencillo. Miren. Aquí dice. Complete the questions below with the appropriate verb form. ¿Cuál verbo? El que está en paréntesis. Then, read the information in Rex organizational chart to answer the questions. Check answer with a partner. Hagamos el primero, ¿les parece? <clears throat> Vamos al número uno. Who is responsible for? ¿Cómo sería acá? Tengo el verbo. Entonces sería. Supervising. Yes. Who is responsible for supervising? Good. Aquí está. ¿ve? Entonces lo que voy a hacer es el verbo colocarlo con ing. Who is responsible for supervising? The machine operators. According to the organizational chart. ¿Quién es el encargado del Machine Operator? Vamos a ver. De supervisar. ¿Quién es el encargado? Supervisor. Supervisor. ¿Ah? De supervisor. Good. De supervisor. Mira aquí está. ¿eh? The supervisor is in charge of supervising the Machine Operators. ¿Ok? Entonces, eso vamos a hacer en este momento, ¿ok? <coughs> vamos a trabajar, tenemos seis minutos, así que lo hacemos rápido. Trabajamos en grupos de cinco, ¿ok? Ok, ok. Ok.
Yo que vamos a responder, ¿verdad? La... Ajá. La parte 5. Number 2. Who is charge of checking? Si ustedes lo desean, pueden compartir pantalla. Si ustedes lo desean, ¿verdad? Si no, pues trabajen en su manual todos juntos para hacerlo. ¿Ok? Ok. Entonces ahí el check sería el checking. Who is charge of checking? Who is repeating the problem of the If you want, you can share uh, the screen. If you want. Ah, okay. Si no, pues trabaja individual y luego pues. Eh, I'm going to share the... Exactamente. A, a las 10. Ok. Tal vez me tome dos minutos más, pero sería solamente eso. Ok, man sharing. Supervisor. Y en. A ver, digamos en. Digamos en. Check-in. Check-in. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Who is share. Who is in share of checking the quality of products? Así sería. Eh, sería auditor. The quality of products. Quality of Auditor. 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 Number two, auditor. Number three is who is who responsible, is responsible for, for preparing, preparing the problem of the machine? The machine operator. The machine operator. ¿Vamos todo bien? ¿O hay alguna consulta? Eh, por el momento todo bien, Ticha. Yes. Este sería eh, supervisor. Machine, sí, supervisor. Ajá. ¿Qué piensan ustedes en la tres? ¿Quién es responsable de reparación de problemas de las máquinas? Porque en el organigrama dice machine operator. El supervisor. Sí, supervisor. Machine operator. ¿Qué dice el público? Yes. Sí, podríamos dejarlo. Supervisor. Ok, number four. Eh, who is accountable for selling? La products. El responsable de la venta de los productos. Selling. Okay. Hello. Hello. How are you doing? Hello. Did you finish? Oh, no, yes. Seis. Yeah, no? yes. ¿Cómo es, cómo es la, en el caso de managers? Managing. ¿Quién es el encargado? Para... Eso es, se cambia la E por I en el I o se conserva. Sí, yes. se cambia. ¿verdad? ING. Se yes. cambia la... The letter, the letter E and then you add ING. Uh -huh. Ok. Gracias. Y... Sería general, general manager. Well, Okay. We shall assist the assembly 
El supervisor. Supervisor. El que aparece hace. Do you finish? Hello, hello. Do you finish? Yes. Yes, yes? Yes. Okay. Vamos uh, very quickly. I'm going to take maybe dos minutos o un minuto más, and then we'll finish. Okay? I promise. Okay. Vamos. Uh, number two. Who is in charge of what? For checking the quality of the checking, product. Yeah. Checking the quality of the products. Quality control inspector. Uh, yes. It's here. Quality control inspector. Good. Good. Number three. Who is responsible for repairing, repairing the problems of the machines? Maintenance chief. Maintenance chief. Maintenance chief. Maintenance chief. Maintenance shift. Maintenance shift. Yes, it's right here. Maintenance shift. La número tres dice, who is responsible for repairing? Repairing. Okay. Repairing the problems of the machines. Okay, number four. Who is accountable, who is accountable for? Selling. Selling the products. The products. Sales department. 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 Okay, good. Number five. Who is in charge of assisting, assisting the assemblers? Who? Supervisor. The supervisor. Yes. Uh -huh. Los asembladores, right? And the last one. Who is accountable for managing generation? General manager. General manager. General manager. Yes. Okay. All right. So thank you. Thank you so much for um for coming to today's class. Recuerden, aprendimos que después de una preposición. Cada verbo va a llevar ing. Okay? That's what we learned today. Remember? Preposición, verbo con ing. Okay? So if you, I don't know if you have any question. If you have any question, I'm happy to answer. If not, I'm going to see you tomorrow in class. Okay. Thank you. So thank you. Have a wonderful night. Thank you for coming thank to class. I will night. see you tomorrow. A excepción de Celia. <laughs> Celia se queda good hoy. Night. Okay, good, good night, night, everyone. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Bye -bye. Take care. Yeah. Hello, Celia. How are you? Hello. Hello. Bye. Hello. <laughs> All right, Celia, uh, where, where are you from, Celia? San Miguel. Oh, San Miguel, where? Where in San Miguel? Um, the city. What? The city, San Miguel city. Oh, like where, exactly where? Mm -hmm. um, Barrio San Nicolás. Oh, like close to Universidad de Oriente? Um, no, right? No, no, no. No. Uh, Close the Seguro Social. Ini. Oh, okay, okay, okay. I was working at Universidad de Oriente before. I was working over there. Mm -hmm. Oh. I yeah, yeah, okay. So where do you, what do you do, um, Celia? What do you do? I am a lawyer. Ah, okay. Mm -hmm. And a notary. Ah, okay, okay, good. Is it raining over there? Right now, is it raining over there? Yes, San Miguel. It's raining. Rain. Yes, yes. Yeah, right here too in Morazan. I'm from Chilanga, <laughs> and it's mm -hmm. raining a lot. You are Chilanga. Yeah, I'm from Chilanga, Morazan. Yeah, I'm I'm from oh. Chilanga, Morazan. Mm -hmm. 
right. Okay, uh, Celia, do you have any questions, Celia? Alguna duda o algo que yo le pueda ayudar no. en algo ahorita? Mm -hmm. Right now, no. Oh, okay. Eh, ¿Cómo va con la plataforma? ¿Cómo va con el trabajo de la plataforma? Bien, ayer lo hizo. Oh, okay. Okay, so, eh, since you said that you are a lawyer, me gustaría saber some of your responsibilities. Por favor, dígame algunas responsabilidades que usted tiene. Using the vocabulary that we were doing tonight. I am responsible for reading documents. Um, mm -hmm. I am in charge of paying social security. Mm -hmm. <laughs> and I am accountable for singing, singing, firmar. Uh -huh. Uh -huh. Signing. Signing mm -hmm. documents. And I am committed to organize the field. Organizing, okay? Organizing. Uh -huh. Organizing the, file. the files. And I dedicate to clean my desks. <laughs> Can you repeat that again, please? I am dedicated to clean cleaning my desks. <laughs> ah, to cleaning. Okay, to cleaning. Okay, good. Okay, who um who uh, who are you responsible to? Who? Are you Anything. responsible to? Huh? Anything. I am my boss. Uh, who is your? Oh, you are the, you are the boss. Yes. You are. <laughs> okay, so you are responsible to you. <laughs> yes. <laughs> <laughs> okay. Do you like your job? Yes, I like. <laughs> okay. Okay. <laughs> so how many people are working with you? Or is just you? Mm -hmm. um, two people. The people, mm -hmm. uh, ah. secretary, yes. Oh, <laughs> ah, okay, okay, good. So, um, bueno, if you don't have any question, I guess we are going to uh, conclude the class here. All right. Okay. And mm -hmm. do not forget, do not forget to uh, work on your activity for tonight. If you have any question or anything, you can ask. Um, also, uh, we tomorrow we're gonna work with another topic. So I hope to see you tomorrow. Okay. Okay, so thank you, Celia, Christina. Have a wonderful night and I hope to see you tomorrow. Bye. Okay, <laughs> so goodbye, take care. Goodbye. Bye-bye. See, see, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. <laughs>